definim la denúncia segura com aquella denúncia que podem realitzar sense por a que se'ns inicii en contra un procediment sancionador. Nosaltres sempre en parlarem des de l'òptica d'aquesta sanció dins de l'ordenament d'estrangeria que podria acabar implicant en una expulsió. A l'ordenament jurídic, diguem que l'estar en situació irregular no és un delicte, però es viu com si fos, no? de manera interna per les persones. Hi ha molta por a tenir contacte amb policia, hi ha molta por a sortir al carrer, hi ha molta por a exterioritzar-se. Estar en situació administrativa irregular a Espanya és una infracció administrativa, que és veritat, és una infracció administrativa greu, però sota cap concepte estem davant d'un delicte. Des de les institucions, des de les associacions, des de les entitats, es coneix no, que una persona en situació irregular pateix delictes o és víctima de delictes i que li costa molt i que és molt difícil que denunciï, però diguem que el que ens falta és prendre mesures sobre, sobre aquest tema i eh, idear construir vies per facilitar aquesta denúncia. Quan una persona en situació administrativa irregular no denuncia o no se li permet denunciar que ha estat víctima d'un delicte, se li priva en primer lloc del dret a l'accés a la justícia. La premissa Don't Ask, Don't Tell, Don't Enforce sorgeix no, en el marc d'unes polítiques molt restrictives als Estats Units. Si uh, un funcionari, ja sigui un policia o un funcionari d'una administració pública, es trobava a l'hora de donar un servei a una persona en situació irregular, doncs no havia de preguntar per la seva situació administrativa si no era necessari, don't ask, que no hauria o no havia de comunicar a altres organismes, en aquest cas a uh, les oficines d'immigració, uh, que aquesta persona, no, que havia tingut contacte amb aquesta persona i eh, a, finalment no eh, donen force, que significa que no eh, tirarien endavant no, els procediments corresponents perquè s'iniciés un procediment d'expulsió. Llavors, això va crear un marc de protecció que va facilitar que les persones, quan eren víctimes de delictes, poguessin accedir als mecanismes de denúncia corresponents. Si nosaltres girem la mirada cap a Europa, ens trobem que també algunes ciutats han iniciat algunes pràctiques o algunes polítiques per facilitar la denúncia. No? Una d'elles és la que s'ha iniciat en ciutats com Utrecht i que també la trobem a Amsterdam, que és free in, free out, no? amb la garantia que la persona entra a comissaria interposa la seva denúncia i surt de comissaria de manera lliure. Amb la paraula lliure es vol fer entendre que aquesta persona no se li, que aquesta persona no se li iniciarà un procediment d'expulsió, no? un procediment sancionatori. A l'aprovació general no li arriba la possibilitat que hi hagi mecanismes de denúncia segura perquè en Espanya en tenim pocs. Estan molt centrats en un perfil de víctimes concretes, com poden ser les víctimes de violència de gènere, de tràfic d'éssers humans, d'agressions sexuals, però no hi tenim un sistema de denúncia segura generalitzat. Poden haver-hi bones pràctiques, depenent el lloc, però ens falta aquest sistema general i per això és raonable que les persones no sàpiguen que tenen la possibilitat d'anar a una comissaria i denunciar que han estat víctimes d'un, d'un delicte. Les persones en situació administrativa irregular, a més a més, és habitual, i ha sortit així durant, durant les entrevistes del projecte, que no és que no coneguin els seus drets o que allò que els està passant és un delicte, sinó això és una visió paternalista. La realitat és que saben que estan patint un delicte, però l'assumeixen com a part del seu projecte migratori. A mi potser m'estan explotant en aquesta llar, però jo aguantaré perquè aquestes persones potser d'aquí tres anys em podran fer un contracte i em podré regularitzar. I a part, la imatge de que no són unes víctimes mereixedores de protecció. És a dir, com es perceben a si mateixes com a delinqüents, que ja hem dit que no ho són, com el sistema de justícia m'ha de protegir a mi quan he estat víctima d'un delicte, si jo també ho sóc. Les víctimes de determinats delictes, i això ho especifica clarament tant la llei d'estrangeria com el reglament, podran anar a una comissaria de policia i en cap cas els hi podrà iniciar un procediment d'expulsió. I si ja estigués iniciat, es suspendrà fins que es resolgui tot el procediment penal que segueixi la denúncia d'aquest delicte. Això en concret ho trobem en víctimes de violència de gènere i ampliat a més a més des de l'any 2022 també les víctimes d'agressió sexual i a més a més també tenien la protecció en alguns delictes més en concret, com pot ser el tràfic d'éssers humans. Nosaltres des del projecte de denúncia segura vam fer primer un estudi de quina era la situació a Barcelona, després hem fet un conjunt de d'accions comunicatives, campanyes de comunicació, amb la idea de no tens, no tens papers però tens drets, i enfocar la idea de l'accés a la justícia, perquè les persones en situació irregular tenen accés a la justícia i a la justícia i, al, i a les 
hi ha la justícia jurídica gratuïta, per tant, no reconeix aquest dret en la mateixa nivell que, per exemple, parlem del dret a la sanitat o el dret a l'educació pels menors d'edat. I després hem fet un conjunt de formacions, tant a persones migrants com a persones responsables de les entitats socials i també formació als cossos policials.